xin chào quý vị và các bạn chúng tôi xin tiếp tục đưa tin nóng thế giới hiện nay ngoại trưởng mỹ max pompeo ngày thứ bảy cho biết ông dỡ bỏ các hạn chế đối với những tiếp xúc giữa các quan chức mỹ và người đồng cấp đài loan trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống donald trump trung quốc tuyên bố đảo đài loan trung quốc tuyên bố đảo đài loan dân chủ là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và thường xuyên mô tả đài loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với mỹ dù mỹ giống như hầu hết các quốc gia khác không có quan hệ chính thức với đài loan chính quyền trung đã tăng cường ủng hộ hòn đảo này bằng những thương vụ vũ khí và luật pháp được thông qua để giúp đài loan đối phó với áp lực từ trung quốc trong một bài phát biểu ông pompeo nói từ nhiều thập niên qua Bộ Ngoại giao đã đặt ra những hạn chế nội bộ phức tạp áp đặt lên những tương tác của các nhà ngoại giao, quân nhân và các quan chức Mỹ khác với những người tương nhiệm Đài Loan. Chính phủ Mỹ trước đây đã thực hiện những hành động này một cách đơn phương trong một nỗ lực nhằm xoa dịu chế độ Cộng sản ở Bắc Kinh. Ông Pompeo nói trong một bài phát biểu, hôm nay tôi thông báo Hôm nay tôi thông báo tôi sẽ dỡ bỏ tất cả những hạn chế từ áp đặt này, ông nói thêm. Văn phòng đại diện kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Washington, nơi đóng vai trò là đại sứ quán không chính thức của Đài Loan, nói bước đi này cho thấy sức mạnh và chiều sâu của mối quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan, Rester cho biết. Đại sứ quán Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Krupp sẽ đến thăm Đài Loan vào tuần sau để họp với các nhà lãnh đạo cao cấp của Đài Loan. Việc này khiến Trung Quốc cảnh báo hôm thứ Năm rằng họ đang đùa với lửa. Theo Reuters, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiếp cận Đài Loan vào tháng 8 và tháng 9 vừa qua trong hai chuyến thăm gần nhất của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Kate Cross. Mỹ là nước hậu thuẫn quốc tế và cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan và có nghĩa vụ giúp cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ theo đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Chính phủ Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ và các đối tác không chính thức trên khắp thế giới. Và Đài Loan không phải là ngoại lệ. Tuyên bố của ngày hôm nay thừa nhận mối quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan không cần và không nên bị trói buộc bởi những, bởi những hạn chế từ áp đặt của bộ máy quan liêu, quan liêu thường trực của chúng ta. Ông Pompeo nói, trong một tuyên bố chung ra ngày 10 tháng 1, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Canada và Australia lên án vụ bắt giữ hơn 50 nhà hoạt động vì dân chủ ở Hồng Kông tuần trước theo Reuters. Tin cho hay các nhà ngoại giao hàng đầu của những nước trên kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự do và người dân Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông tiến hành các vụ bắt giữ vào lúc rạng sáng hôm 6 tháng 1 trong cuộc trấn áp được Reuters nhận định là lớn nhất kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh năm 2020 mà phe đối lập nói là nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng chinh kiến cựu thuộc ăn. Rõ ràng là luật an ninh quốc gia đang được sử dụng để loại bỏ các quan điểm chính trị bất đồng và đối lập quan chức ngoại giao các nước nói trong thông cáo chung mà Ngoại trưởng Australia Maurice Payne Công bố theo Reuters, chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung ương Trung Quốc và Hồng Kông tôn trọng các quyền tự do được bảo đảm theo luật pháp của người dân Hồng Kông mà không sợ bị bắt giữ. Hôm 7 tháng 1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Max Pompeo cho biết Washington có thể trừng phạt những người liên quan đến vụ bắt giữ và sẽ cử đại sứ quán Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đến thăm Đài Loan. Trong một tuyên bố chung ra ngày 10 tháng 1, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Canada và Australia lên án vụ bắt giữ hơn 50 nhà hoạt động vì dân chủ ở Hồng Kông tuần trước. Tin cho hay, các nhà ngoại giao hàng đầu của những nước trên kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự do của người dân Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông tiến hành các vụ bắt giữ vào lúc rạng sáng hôm 6 tháng 1 nhằm mịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.